আপনার কাছে কেমন মনে হচ্ছে হ্যাঁ ধন্যবাদ রেজা ভাই আসলে আজকে এই উৎসবটাকে দেখে আমরা যেমন সবাই যেমন অভিভূত হয়েছে ঠিক একইভাবে আমরা অভিভূত হয়েছি এবং সেই সাথে করে আমি আমার চোখের সামনে ভাসতে চাই প্রথম যাদেরকে নিয়ে শুরু করেছিলাম সেই ফার্মাররা যখন হাঁটি হাঁটি পাপা করে একটু একটু করে টেকনোলজিটাকে আজকে সবাই মিলে আজকে এই পর্যায়ে নিয়ে আসছি আজকে আমাদের দেশি বিদেশি লোকজন দেখতে আসছে যার জন্য আমরা আনন্দ অভিভূত এবং আজকে আমাদের মনে হয়েছে যে আমরা এই দশ বছর এগারো বছর যে কাজটি করেছি হয়তো এই কাজটি আমার দেশের ভিতরে আরও সম্প্রসারিত হবে এই সাথে করে দেশের বাইরেও এটা সম্প্রসারিত হবে এবং এখান থেকে আমার মনে হয় হাজারো না লক্ষ লক্ষ মানুষ উপকৃত হতে পারবে ধন্যবাদ আপনাকে এখানে আমাদের সাথে আছে নাজমুল ইসলাম চৌধুরী যিনি মিষ্টি কুমড়া চাষকে সম্প্রসারণের জন্য কাজ করছেন আপনার কাছ থেকে যেটা জানতে চাই যে এই মিষ্টি কুমড়া উৎসবটিকে মধ্য দিয়ে আপনি আসলে কোন বার্তাটি মানুষের কাছে দিতে চাইছেন আসলে দশ বছরের এবং এগারো বছরের এই মাথায় এসে আমরা বলতে চাই অন বিহাফ অফ টিম অন বিহাফ অফ কমিউনিটি অ্যান্ড অন বিহাফ অফ নর্থ ওয়েস্ট রিজিয়ান আমি মনে করি যে এটা শুধু একটা এগ্রিকালচারই না এটা সুপার এগ্রিকালচারের পর্যায়ে চলে গেছে এবং ভূমিহীন মানুষদের দ্বারা লক্ষ লক্ষ মেট্রিক টন যে সরবরাহ দেশে এবং বিদেশে দিচ্ছে সুতরাং এই সামগ্রিক দশ বছরকে যদি আমি দুই লাইনে সামারি করি তাহলে ইট ওয়াজ এ ওয়ার এগেনস্ট পোভার্টি ইট ওয়াজ এ ওয়ার এগেনস্ট হাঙ্গার আমি আজকের এই অনুষ্ঠানে আমার অনুভূতি দিস ইজ এ গ্রেট ভিক্টোরি এগেনস্ট হাঙ্গার দিস ইজ এ গ্রেট ভিক্টোরি এগেনস্ট পোভার্টি সো উই ক্যান মাল্টিপ্লাই ইট ইন মেনি এরিয়াস ইন এশিয়া অ্যান্ড সাউথ এশিয়া অ্যান্ড আফ্রিকা to bring prosperity and reduce food insecurity and hunger practical action er country director hasin jahan tini ajke eschen ei mishti kumrar mate mishti kumrar utsob apnar kache kemon lagche oshadharon mane apni to er age oi ekhane eschen ebong nana rokomer karmokander sathe jukto apnader kormi bahini krishok dekhe nana rokome shohajogita koreche ajker ei oshadharon utsob tike apni kibhabe dekhte chan bhobishyote আমি আসলে ভবিষ্যতের আগে আজকে বর্তমানের কথাই বলি আজকে এখানে আসার পরে আমি যে হাসি দেখেছি কৃষকের মুখে এবং বিশেষ করে নারী কৃষকদের মুখে যে হাসি দেখেছি সেটা দেখতে আসলে বারবার আসা উচিত এই হাসি আমি আসলে আগে কখনো দেখি নাই সেটাই আমার হচ্ছে প্রথম অনুভূতি আর আমরা অনেক ধরনের উৎসব করি তাই না ঢাকা শহরে দেশের বিভিন্ন জায়গায় আমরা আজকাল ভ্যালেন্টাইন্স ডে করি ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু আসলে কৃষকের জন্য কি আছে সুতরাং আমার মনে হয় কৃষকের কাছে ফিরে আসা উচিত এবং এ ধরনের ঘটনা আরও এবং কৃষকের যে উৎসবগুলো আমরা হারিয়ে ফেলেছি সেগুলোর একটি পুনরুজ্জীবন ঘটছে এই মিষ্টি কুমড়ার উৎসবের মধ্য দিয়ে অবশ্যই এবং সেখানে পুরুষ কৃষক কৃষকের পাশাপাশি নারী কৃষকরাও সমানভাবে অংশগ্রহণ করছে খুবই ভালো কথা আমরা চাই যে আপনাদের নেতৃত্বে এবং সহযোগিতায় এরকম উৎসব বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হোক আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এ কথা ঠিক কৃষকের হাসির চেয়ে মধুর জিনিস কিন্তু আর নেই কৃষক তখনই আনন্দ পায় যখন সে সফলতাকে দেখতে পায় আজকে এইখানে কৃষকের হাসি সত্যিকার অর্থেই বাংলাদেশকে হাসিয়েছে অভাব পীড়িত দরিদ্র পীড়িত যে সমস্ত অঞ্চলের মানুষ তারা আজকে ফসলের হাসির সাথে সাথে বাংলাদেশের সমৃদ্ধিকে তুলে ধরছে বাংলাদেশের জ্ঞানকে তুলে ধরছে বাংলাদেশের সাফল্যকে তুলে ধরছে তাদের এই সফলতার ধারায় আগামী দিনের বাংলাদেশে কৃষির ক্ষেত্রে নবযাত্রা সূচিত হবে সেটি আমরা প্রত্যাশা করতেই পারি আজকে যে উৎসবটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেটি শুধুমাত্র মিষ্টি কুমড়ার উৎসব বললে ভুল করা হবে এটি চরের বুকে ফসল ফলানোর উৎসব এটি দুঃখী নিপীড়িত অভাবী মানুষের শক্ত পায়ে দাঁড়ানোর উৎসব এটি আগামী দিনের বাংলাদেশ সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার উৎসব আমরা চাইব এই উৎসবের ধারায় আমরা চিরদিন থাকি এবং এরকম নতুন নতুন উৎসব আমরা রচনা করি আমরা জানি আমাদের জীবনে সাধারণ মানুষের জীবনে এবং কৃষকের জীবনে যদি উৎসবকে নিশ্চিত করা যায় তাহলে সেই উৎসবই হবে প্রকৃত উৎসব সেই উৎসবই হবে জাতীয় উৎসব দেশের উৎসব এবং এরকম উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হোক সকল পর্যায়ে এই প্রত্যাশা করে শেষ করছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠান সকলকে ধন্যবাদ
যে বালুচরে একসময় ঘাসও জন্মাতো না সেখানে কিন্তু এখন মিষ্টি কুমড়ো জন্ম হচ্ছে তাছাড়া কিন্তু বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখছেন অন্য কি ফসল এখানে পাওয়া যায় বা চাষ করা যায় ক্রপ ডাইভার্সিফিকেশন প্রোগ্রামের আওতায় এখানে কিন্তু মিষ্টি কুমড়ার পাশাপাশি আরও অন্যান্য ফসল নিয়েও মাঠ গবেষণা চলছে দর্শক মণ্ডলী চলুন আমরা দেখে আসি সেই সমস্ত মাঠ গবেষণার চিত্র এবং শুনে নেই বিজ্ঞানীদের অভিমত এটি হচ্ছে কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারি উপজেলার রমনা এলাকা চিলমারিতে এই চরটি নতুন জেগে উঠেছে আমরা জানি যে চর অঞ্চলে কি ফসল করা যায় এটি নিয়ে কাজ চলছে অনেক দিন থেকেই এবং আমরা আমাদের এই অনুষ্ঠানে এর আগে দেখিয়েছি কিভাবে মিষ্টি কুমড়া চাষ করা হচ্ছে বা অন্যান্য সবজি চাষ করা হচ্ছে এই যে প্লটটি এটি একটি গবেষণা প্লট যে গবেষণা প্লটটি তৈরি করেছে প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশান এবং উত্তরা ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি তারা মিলে এবং এটার পেছনে কাজ করা হচ্ছে রেইন ইউনিভার্সিটি জার্মানি তারা মূলত এখানে দেখার চেষ্টা করছেন যে কোন ধরনের ফসল এই চরে কোন ধরনের ব্যবস্থাপনা ভালো হয় এখানে যেমন অনেকগুলো হাই ভ্যালু ক্রপ যেমন স্ট্রবেরি পেঁয়াজ বিভিন্ন মিষ্টি কুমড়া বা তরমুজ এ ধরনের ফসল এখানে আনা হয়েছে লাল বাঁধাকপি তারপরে লেটুস বা অন্যান্য উপকরণ এখানে যেমন আছে আবার চেরি টমেটো বা অন্যান্য ধরনের যে সবজি সেখানে রাখা হয়েছে পাশাপাশি এখানে কিছু ফুলেরও ট্রায়াল করা হয়েছে যেখানে নাকি মেরিগোল্ড ফুল বা আমরা যেটা জানি ডালিয়া ক্রিসেন্থিমাম অন্যান্য যে ফুলগুলো আছে সেগুলো গবেষণা করে দেখা হচ্ছে মূলত চরকে কোন ধরনের ফসলের চাষের আওতে আনা যায় সেটি এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশান এখানে কাজটি করে বোঝার চেষ্টা করছেন যে কোন ধরনের ব্যবস্থাপনায় কোন ধরনের ফসলগুলো ভালো হয় এবং সেগুলো যদি সফলভাবে পাওয়া যায় তাহলে এখান থেকে কিছু প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হবে এবং যে প্রযুক্তিগুলো অন্যান্য চর অঞ্চলে বা অন্যান্য এলাকায় সম্প্রসারণের চেষ্টা করা হবে এই প্রদর্শনী প্লটটি এবছরই স্থাপন করা হয়েছে এবং এবছরই ইতিমধ্যেই বোঝা যাচ্ছে অনেকগুলো ফসল এখানে খুবই ভালো হচ্ছে এবং অনেকগুলো ফসল এখানে ভালো করা সম্ভব বিশেষত লেটুসের ফলন তো খুবই চমৎকার বাঁধাকপি আমরা যেটা দেখতে পেয়েছি সেগুলো অত্যন্ত চমৎকার ফলন দিয়েছে আর এই যে চেরি টমেটো গাছগুলো কিন্তু চমৎকারভাবে বেড়ে উঠছে এবং এখানেও কিন্তু ভালো ফলনের ইঙ্গিত আমরা খুঁজে পাই পাশাপাশি এই চরের মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে স্ট্রবেরি এবং স্ট্রবেরিগুলোতে ফল আসতে শুরু করেছে আর ফুলগুলো তো চমৎকারভাবে ফুটে আছে এবং এই ফুলগুলো যে বাণিজ্যিক মূল্য আছে সেটি বোঝাই যায় এবং এখান থেকে ফুল উৎপাদন করে বাণিজ্যিক প্রয়োজনে কিন্তু অন্যান্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব মূলত এই গবেষণার মধ্য দিয়ে সাধারণভাবে যেটি মনে করা হয় যে চর মানে রুক্ষভূমি যেখানে ঘাস জন্মে না সেখানে কিন্তু চমৎকার ফসল জন্ম নিচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে চরের এই জমিগুলো উৎপাদনশীলতায় প্রবেশ করেছে এবং আমরা নিশ্চয়ই এখান থেকে আশা করতে পারি যে বাংলাদেশে যে বিশাল এলাকা চর আছে সেখানে ফসলের বৈচিত্র্য তৈরি করা সম্ভব এবং সেখানে নানা রকমের ফসল উৎপাদন করা সম্ভব দর্শক মণ্ডলী চলুন আমরা একটু দেখে নেই এই প্রদর্শনী প্লটের বিভিন্ন অংশ নিমোচনের ব্যাপারে আপনারা তো অনেকদিন থেকে মাঠ পর্যায়ে নানা রকমের গবেষণা করছেন আমরা এ বছর এসে দেখতে পেয়েছি যে আপনারা ফুল এবং অন্যান্য শাক সবজিগুলো করছেন কোন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আপনারা এগুলো করতে চাইছেন ধন্যবাদ আপনাকে আসলে আমরা আপনি জানেন যে বিগত অনেক বছর যাবত আমরা মিষ্টি কুমড়া নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি বালুচরে তো এবছর আমরা শুধু মিষ্টি কুমড়া কেন এর সাথে সাথে অন্য অন্য কী কী ফসল এই বালুচরে করা সম্ভব তার একটা ট্রায়াল আমরা করে যাচ্ছি এবছর আমাদের সেই ট্রায়ালের ভিতরে আছে তরমুজ 
তারপরে গাঁদা ফুল তারপর সূর্যমুখী ফুল গ্লাডুলাস রেড ক্যাবেজ সাইনিস ক্যাবেজ বিট আমরা কিছু শাকসবজি এবং মানে ফুলের দেখছি এবং কিছু মশলা জাতীয় ফসলও দেখছি রাইট বিটরুট অর্নামেন্টাল পামকিন এগুলোকে আমরা ট্রায়াল করে যাচ্ছি যে কোনটা পারফরম্যান্স এখানে ভালো পাই এবং যদি এখানে ভালো পারফরম্যান্স পাই তাহলে আমাদের প্ল্যান আছে যে আগামী বছর এটাকে কমার্শিয়ালি এবং ব্যাপকভাবে এই বালুচরে এটাকে কীভাবে সম্প্রসারণ করা যায় এবং আমাদের সদস্যরা কীভাবে অতিরিক্ত বা বাড়তি ইনকাম করতে পারে সেই প্ল্যানটা আমাদের রয়েছে এমনি আমরা যেমন কুড়িগ্রামে দেখেছি এবং আজকে কাউনিয়াতেও আমরা দেখছি যে ফুলটা বেশ ভালোই ফলন দিচ্ছে আপনারা কি ফুলের ক্ষেত্রে কোনো অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন হ্যাঁ অবশ্যই চমৎকার একটা কথা বলছেন আমরাও দেখেছি যে গাঁদা ফুলের পারফরমেন্সটা খুবই ভালো পাওয়া যাচ্ছে বালুচরে এবং এইটা আমরা দেখতেছি এর ব্যাপক একটা বাজারও সৃষ্টি হয়েছে এবং আমাদের এই রংপুর ডিভিশনে যেমন আছে এবং এটাকে সারা দেশে ব্যাপকভাবে মার্কেটিং করা সম্ভব এবং ফুলের প্রোডাকশনও খুব ভালো দেখছে এবং এটাকে এই বালুচরে চমৎকারভাবে করা সম্ভব আমরা আমরা এখানে লেটুস জাতীয় সবজিরও খুব চমৎকার পারফরমেন্স দেখেছি তো আপনারা কি মনে করছেন যে লেটুসের এখানকার স্থানীয় চাহিদা কেমন আছে বা এটাকে কি আসলেও সম্প্রসারণ করা সম্ভব কিনা রাইট আমরা অনেকগুলি হাই ভ্যালু ক্রপে ট্রায়াল করেছি এবং পারফরমেন্স খুবই ভালো তারপরে যে যেমন লেটুস এটা আসলে সেলফ লাইফ খুবই কম যার জন্য এটাকে আমরা খুব ব্যাপকভাবে আমরা এখানে সম্প্রসারণ করতে পারবো না তবে বিটরুট যেটা সেলফ লাইফ খুব ভালো এবং এটার দামও স্থানীয় দামও অনেক বেশি ঢাকাতে অনেক ভালো দাম এইটাকে অনেক বেশি আকারে সম্প্রসারণ করা সম্ভব তাহলে এ বছরের পরে আপনার আগামী বছরে হয়তো মাঠে নতুন কোনো ফসল নিয়ে যাবেন আশা করছেন হ্যাঁ রাইট রাইট আমরা ইতিমধ্যে হিসেব করে দিচ্ছি বিটরুট চেরি টমেটো যার পারফরমেন্স খুবই ভালো গতকালকে দেখেছেন এবং গাঁদা ফুল সূর্যমুখী ফুল এই চারটা পাঁচটা ক্রপকে আগামী বছরে আমরা সম্প্রসারণ করব এবং আগামী বছর আর আরও নতুন কোনো ক্রপ দিয়ে ট্রায়াল করবো যারা দেখছে কৃষকরা তো দেখছেন তারা তারা কি বলছেন হ্যাঁ কৃষকের মতামতটাই আমরা এক্সপ্রেশন চেষ্টা করছি কারণ কৃষক যেটাকে অ্যাকসেপ্ট করে এবং তারা যেটাকে ভালো দাম পাচ্ছে বা যেটার তারা রপ্ত করে ফেলছে এবং তারা যেটা করতে আগ্রহী সেটাকে আমরা প্রায়োরিটি দিচ্ছি সেক্ষেত্রে এই নতুন নতুন ক্রপগুলির থেকে তারাই চয়েস করে চারটা পাঁচটা কিছুর মধ্যে সিলেকশন করে ফেলছে আচ্ছা এবং সেগুলোকে আপনার সেগুলোকে আমি ভালো কথা আমরা চাইবো যে এগুলো ছড়িয়ে যাক আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে বিশাল এই এলাকা জুড়ে মিষ্টি কুমড়ার চাষ করা হয়েছে যেখানে প্রতিটি পরিবারকে একশোটি করে পিঠ তৈরি করে দেওয়া হয়েছে যে একশোটি পিঠের ভেতর মিষ্টি কুমড়া চমৎকারভাবে বেড়ে উঠছে কোনো কোনো জায়গায় ইতোমধ্যেই ফল চলে এসেছে এখানে প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশনের তরফ থেকে মূলত প্রযুক্তি সহযোগিতা দেওয়া হয় এবং উপকরণ সহযোগিতা দেওয়া হয় প্রত্যেকটি পিঠে যে জৈব সার লাগে সে জৈব সার এখানে দেওয়া হয়েছে চারা দেওয়া হয়েছে সেচ দেওয়ার জন্য পানির ব্যবস্থা করা হয়েছে কারণ প্রত্যেকটি জায়গায় তৈরি করা হয়েছে একটি করে মিনি পন্ড যে মিনি পন্ডের ভিতরে পানি সংরক্ষণ করা হচ্ছে এবং সেই পানি দিয়েই কিন্তু সেচ কার্যটি হচ্ছে পাশাপাশি পোকা দমনের জন্য এখানে তৈরি করা হয়েছে ফেরোমেন ট্র্যাপ আর পাহারা দেওয়ার জন্য কিন্তু পাহারা সেটটিও করে দেওয়া হয়েছে একটি কথা হচ্ছে যে এখানে সাধারণ মানুষ যারা আছেন তারা প্রত্যেকে নিজেদের শ্রমটি দিচ্ছেন আর সমস্ত উপকরণ সহযোগিতাটা প্রদান করা হয়েছে প্রকল্পের তরফ থেকে বা কার্যক্রমের আওতায় সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে মানুষের ভেতরে একটি সাহস তৈরি হচ্ছে এই কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে কারণ যেখানে বালুর ভেতরে একটি ঘাসও জন্মায় না সেই জায়গাতে চমৎকার ফসল চাষ করা হচ্ছে এবং এখানে যেমন নাকি প্রতিটি পরিবারকে 
একশোটি করে পিঠ তৈরি করে দেওয়া হয়েছে এবং প্রত্যেকটি পরিবারে যদি প্রতিটি গাছের থেকে যদি পাঁচটি ছয়টি করে যদি ফল আসে তাহলে একশো থেকে অন্তত পক্ষে পাঁচশো ছয়শো মিষ্টি কুমড়ো এখান থেকে উৎপাদন করা সম্ভব এবং সেটির মূল্য কিন্তু কম নয় বিশেষ করে এই মিষ্টি কুমড়া তাদের নিজেদের পুষ্টির যেমন অভাব দূর করতে পারবে পাশাপাশি বিক্রি করেও কিন্তু কিছু উপার্জন করা যাবে তাছাড়াও কিন্তু এখানে তৈরি করা হয়েছে স্কোয়াশের বেড এবং প্রত্যেকে এখান থেকে স্কোয়াশ বিক্রি করেছেন এবং আমরা জেনেছি যে দশ টাকা পনেরো টাকা করে কেজি বিক্রি হয়েছে এখান থেকে স্কোয়াশ যে স্কোয়াশটি এখানে অপ্রচলিত সেখানে কিন্তু প্রচলিত হয়ে যাচ্ছে উৎপাদনের মধ্য দিয়ে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে মিষ্টি কুকুরার যে চাষের যে জ্ঞান যে জ্ঞানটি আমরা গাইবান্ধাতে দেখেছি বা লালমনিরহাটে দেখেছি বা রংপুরে দেখেছি সেই জ্ঞানটি কিন্তু এখন কুড়িগ্রামের এই চরেও ছড়িয়ে পড়ছে এবং এভাবেই কিন্তু ধীরে ধীরে এই জ্ঞানটি ছড়িয়ে পড়বে বাংলাদেশের সব জায়গায় এটাই আমরা আশা করছি দশম মিনিট চলুন আমরা একটু দেখে নেই এখানকার কিছু চিত্র মানুষজনের সাথে কথা বলেও জানি তাদের অভিজ্ঞতার গল্প শুনে নেই কিছু অভিজ্ঞতা এখানে কয়েকজন নারী উদ্যোক্তা আছেন যারা এখানে কাজ করছেন আমরা তাদের কাছ থেকে জেনে নিই তাদের অভিজ্ঞতা কেমন লাগতেছে আপনাদের ভালো লাগতেছে ভালো কি 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 ভালো লাগতেছে বলেন আমরা 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 ধারণা জানি না এই বালাবাড়িতে এই ফসল হবে এখন দাদারা নিয়ে আসছে আমরা আগে ক্ষুদ্র ব্যবসা করছি এখন দাদারা এই পুজেট নিয়ে আসছে এই পুজেটের মধ্যে আমরা মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে আসি এখন ফসল ভালো হইছে ভালো হচ্ছে এটা আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে ভালো হবে সামনে আরো ভালো হবে হ্যাঁ সামনে আবার আরো ভালো হবে আচ্ছা আমাদের সাথে আছেন একজন স্থানীয় কৃষক আমরা তার কাছ থেকে জেনে নেই তার অভিজ্ঞতার কথা আপনার নামটা আমার নামটা শ্রী নগেনচন্দ্র দাস আচ্ছা নগেনচন্দ্র দাস আপনার এমনি পেশা কি এমনি আমার মৎস্যজীবী আগে থেকে মাছের ব্যবসা করি এমনি এই যে মাছের ব্যবসা করেন বা মাছ মাছ ধরেন এখন মিষ্টি কুমড়া চাষ করতে আসছে এই দুইয়ের মধ্যে কি মনে হচ্ছে পার্থক্য এটা তো নতুন জিনিস আপনার কাছে নতুন মানে আমার জীবনে এগুলো করি নাই প্রথম আপনি